。梁金河。哎呀，他怎么不来啊？这过来呀！什么事儿啊？有事商量商量。哎，一定是累了吧？累，累，累，累，累了。哎，黄，咱们能不能雇辆车呀？哎，对对，雇车，雇车，哎，车，这儿。哎，三爷，又怎么了？累，累知道吗？雇辆车。哎，咱这可是出来流放三百里，不是出来坐车游玩三百里。再说着，你说这荒郊野外哪儿雇车去啊？不是，这头你要真坐车也可以，干脆咱们掉头回去得了。你这叫什么话？想点辙啊，想点辙，弄辆车，咱们这样，咱们坐一段车，走段路，走段路，坐段车，好不好？对，谁知道走路这么累啊？三爷，这才十几里路，您就觉着累了？啊？哈哈，当年您让陈流放的时候，呵，左右一边一个水火棍的差官跟着，一大早。就走了三五十里，走慢了还呵斥着呢。你不对啊！怎么了？当陈先生你怎么老提刘放这事儿？你是记皇上的仇是不是？啊！再者说了，你不怕回去皇上给你小鞋穿？我怕呀。那不就得了吗？通融通融啊！哼。可是我现在不怕，现在还得走。虽然没有水火棍的差官跟着，可是。我这儿还有扇子啊！哎，好了好了好了好了，老七不劳您动手，不劳您动手，您厉害，嘿，您可真厉害。三爷，要不您忍忍，咱不招他啊，不招他，谁让咱碰见这么个软硬不吃、水火不进的东西呢？啊，来来来，来起来起来，哎，我扶您一把，扶您一把，起来，咱慢慢走，来来来，哎，这串转转。这不是我说您的，您说当初您干嘛给他这么一把扇子？这是啊，你说的也是，我当初为干嘛不把那扇子给你呢？对呀、啊，这扇子要是给了我，现在攥在我手里，我打你。可是你在宫里头也没说呀、啊。不是这这个怨我怨我怨我，我的坏心眼哪有他多呀？真是。哎呀，我这现在这心情啊，就好有一比，比作何来？这老百姓说的。自己刨坑自己埋，恰当，比喻的太恰当了。行了，别夸我了。老金，我饿了，饿了，饿了，到前面吃去。何二啊，你告诉厨子别那么麻烦，用不着弄那么多菜，有二十来个就够了。三爷，哎，二十几个菜那是甭想了，能凑出俩来就不错了。就俩菜，那将就了，有鱼有肉就行了。都没有。那怎么吃啊？就是萝卜炒白菜，白菜炒萝卜，这也叫菜啊？这叫真正的菜。老百姓要是天天能吃上萝卜白菜，那天下就太平了。那不行，老金，你想辙？没辙，巧妇难为无米之炊。照你这么说，纪晓岚还真把咱们给算计了。南边的事儿办得怎么样了？沿途的饭馆旅店都派人去了。嗯。徐二一早走，按爷的吩咐，尽量让皇上知道咱们尽力。嗯，何大人眼光就这么短浅，他以为三百里路，咱把皇上给伺候好了，就万事大吉了。哼，可他就没想到纪晓岚如此的心计，早就盯上咱们了。蛇咬一口，入骨三分呐、啊，咱们不得不防。跟我走。你干什么玩意儿抢校帽子？哎呀，这不下来是不知道啊。朕治国这么辛苦，老百姓吃的就是萝卜白菜啊。哎，和二啊，嗯，爷，我我听着您说，朕毕竟不是老百姓啊，老吃这东西怕是消化不了。哎，哎呦，你看这说来就来了，干嘛你啊？和二啊，共同伺候，共共同，纪晓岚，共同。你这出来流放来了，还公桶呢？往里边走，满地都是公桶啊！就这，就这，就这，就这，就这，就就就这儿，我也闹起来了。哎，咱到这边，这边来。哎呀，这是咱们的御膳房，是尿泼呀！
水姑娘，红姑娘，你怎么了？刚才我好像看见我的玉坠了。玉坠在哪儿啊？在啊，在那个抽烟人的烟杆上拴着呢。不会吧？抽烟的烟杆上放的都是荷包哎？是吗？看起来够像的。红姑娘，你是不是太想你的亲人了？爹为了国家，大陆的家破人亡。我母亲就那么一下子急死了。我爹现在怎么样，还不知道吗？说什么？啊，不是，我说这个屎真臭啊！啊，这怎么闻不着啊？皇上，您在上风头，当然闻不着。哎，老二啊，哎，您说老百姓过的是这种日子，朕还紧着修园子，这是不是一种罪呀、啊？哎，皇上，您可千万别这么想啊！啊，其实穷的地方啊，就这么巴掌大的一块。再往前走啊，特别的富，富的到处都可以吃到鸡鸭鱼肉啊！啊，你怎么知道的？啊，我要说了，您可别跟季大烟袋说呀。呃，是这样，直隶总督尚荣那小子，还真挺有孝心的。原听说您是往东走，往北走，后来才知道您往南走了。我想他会精心安排的。嗯，好，知道了就好，知道好。可也不能总吃萝卜白菜的。哎，哎，朕不是怕苦啊，就朕这肚子不习惯那玩意儿。王爷，怎么还不出来啊？着什么急呀？拉个屎都不让你消停。哎，赵弟你也过来。哎。要过来把扇子也带过来啊，给我们扇扇好，味儿大着呢。再不走就赶不上住店喽。二，哎，我说你再不走，我可扇子伺候了啊。这是假的，能搂得下。脆呀、啊、脆，拉破屎你也脆，可见你有把扇子。哼，哎哎哎，啊，既然掏出来，你别往回装了，拿出来我也扇扇。你扇，哼。我都还舍不得删呢，你去删，走吧走吧，等会儿等会儿等会儿，那扇子别是假的吧？你说什么？假的？我看看，假的？好，假的就不让你看。你问我三爷这真的假的？走。